smileytrips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs manipurilum delhiyilum irukkakudiya bjp government ivargale maithi inathai saarnda andha porali kulukalukku ஆயுதங்களை தானமாக வாரி வழங்கியிருக்கிறார்கள் திஸ் இஸ் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு வயலன்ஸ் உடனடியாக அமைதி திரும்ப வேண்டும் ஆயுதங்களை கீழே போடுங்கள் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம் ஒரு அரைகூவல் விடுக்கப்படும் அதை கூட அவர் இன்னைக்கு இந்த வரைக்கும் விடலைங்க நேற்றைக்கு பேசும்போது கூட வந்து பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ண மறுக்கிறார் பிரதமர் மாநில அரசே அங்கு அந்த மேத்தி சமூகத்திற்கு பின்பக் பின்புலமாக இருந்து வன்முறையை தூண்டிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மதவாத அரசியல் தான் அந்த தலைவரி சாடு கிறிஸ்தவர்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகிறார்கள் மலைவாழ் பழங்குடியினர் தன குக்கி இன மக்கள் பஸ்ஃபுல்லா அட்டாக் பண்ணப்படுகிறார்கள் சுதந்திர இந்திய வரலாறுல முதன் முறையா ஆயுத கிடங்குகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறார் வெள்ளக்கார காலத்தில் நடந்தது புஜா எங்கிட்ட வாடாலும் ஆதார் கார்ட ஆதாரமா எவிடன்ஸா விட்டுட்டு ஆயுதங்களை கொள்ள வச்சுட்டு இதே சம்பவம் ஏதாவது ஒரு நான் பிஜேபி ரூல்டு ஸ்டேட்ல ஒரு ராஜஸ்தான்ல ஒரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு பஞ்சாப்ல இங்க நடந்திருந்தாலும் என்னன்னா பொங்கி எழுந்திருக்க மாட்டாங்க ஆட்சி கலைப்புன்னு வந்து அந்த சம்பந்தம் ஆட்சி கலைப்பு மட்டும் இல்ல மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய இந்த வெட்டங்கட்ட மானங்கட்ட அரசுகள் தான் வந்து இந்த மனித இனத்துக்கு மனித குலத்துக்கு எதிரான கொடுமைகளுக்கு காரணம் இதை விட ஒரு மானங்கட்ட கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க மதவாதத்தை <laughs> மணிப்பூர் பற்றி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது காலத்தின் ஒரு நாகரீக சமூகத்தில் கிஞ்சித்தும் இடம்பெற முடியாத சம்பவங்கள் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இன்னைக்கு மணிப்பூரில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ரெண்டரை மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த அந்த சம்பவம் நேற்றைக்கு தான் ட்விட்டரில் வீடியோ வாய் நேற்றைக்கு முன்தினம் உலகமே கொதித்து போயிருக்கிறது ஏகையும் இந்தியா கொதித்திருக்கிறது உலகின் பல நாடுகளும் இந்தியாவின் முகத்தில் காரி உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன வழக்கம் போல முதலை கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்னைக்கு டெலகிராஃப் ஆங்கில நாள் இதில் அந்த பெரிய கார்ட்டூன் வந்து இவ்வளவு பெரிய முதலிய போட்டு அது கண்ணில் தண்ணி வருது ஏன்னா மோடி நேற்று பேசின வார்த்தையை போட்டு எழுபத்தேழு நாட்களாக வாய் திறக்காத மோடி நேற்றைக்கு நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது இந்த குற்றவாளிகளை தப்ப விட மாட்டோம் என்று கதை அளந்திருக்கிறார் எழுபத்தேழு நாளாக அவர் வாயை திறக்கல அதுலேயும் நேற்று பேசும்போது கூட வந்து குறைந்தபட்ச அரசியல் நேர்மை பிரதமருக்கு இல்லை என்பது அவர் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மணிப்பூர் எங்க நடந்தாலும் இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பெண்களை பாதுகாக்கும்படி எல்லா மாநில அரசுகளையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சட்டம் ஒழுங்கு மாநில அரசோட சப்ஜெக்ட்னு கீதோபதேசம் செய்கிறார் இதுல கொண்டு வந்து ராஜஸ்தானையும் சத்தீஸ்கரும் அதுவும் ரெண்டும் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தியாபுரா எல்லா மாநிலங்களிலும் குற்ற சம்பவங்கள் எந்த சதவீதத்தில் இருக்குதோ அப்படிதான் ராஜஸ்தானையும் சத்தீஸ்கர்லையும் இருக்குது ஆனால் மணிப்பூரில் நடந்து கொண்டிருப்பது இனப்படுகொலை பிளஸ் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை என்பது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிறது இதில் போய் மற்ற மாநிலங்களோட இதை ஒப்பிட்டு பத்தோடு ஒன்னா பதினொன்னா பேசுறதும் எல்லா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்களையும் தாய்மார்களை காப்பாற்றும்படி அரசுகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லலாம் அபத்தமான பேச்சு நேரடியாக பிஜேபி கவர்மெண்ட் அந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் டபுள் என்ஜின் சர்க்கார் இவங்க வார்த்தையில் சொன்னால் பிஜ
மினிஸ்டர் தான் அங்கே இருக்கார் டெல்லியில் மோடி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் டபுள் இன்ஜின் சர்க்காரை வச்சுக்கிட்டு பாலியல் வன்முறை நடக்கும் பெண்களை கொலை கூட பண்ணுவாங்க ஆனால் நிர்வாணமாக அழைத்து செல்கிறார்கள் என்றால் எந்த அளவுக்கு விவகாரம் புறையோடி போயிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு சமூகம் சீரழிந்து சின்ன பின்னமாகி அழிவின் விளிம்பில் நிற்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் இரண்டரை மாதங்களாக வாய்த்திருக்காத பிரதமர் இந்த வீடியோவை பார்த்து வாய்த்திருக்கிறார் என்றால் அது முதலை கண்ணீர் அல்லாமல் வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் இதை தவிர்த்து இந்த பிரச்சனையோட ஆழத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டரை ஆண்டுகளாக மாதங்களாக பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது மெய்த்தி சமூகத்தினர் பெரும்பான்மையை சார்ந்தவர்கள் இந்துக்கள் வைஷ்ணவ செக்டை சார்ந்தவர்கள் அவர்களை வந்து அவர்களுக்கு ஷெடியூல்டு ட்ரைபு மலைவாழ் பழங்குடியினர் அந்தஸ்தை கொடுக்கும் போதை கொடுப்பதை பரிசீலிக்கும்படி ஒரு அபத்தமான அட்டூழியமான ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தவறான உத்தரவை மணிப்பூர் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்ததன் விளைவு தான் இந்த கலவரம் வெடிக்க ஆரம்பித்தது குக்கி இன மக்களும் ஜோம்பி இன மக்களும் ட்ரைபல்ஸ் அவங்க நாகாஸ் அவங்களும் ட்ரைபல்ஸ் அவர்கள் அதற்கு எதிராக கிளர்ந்த எழுந்தார்கள் மைத்தி மக்கள் தான் பெரும்பான்மையானவர்கள் அறுபது எம்எல்ஏல நாற்பது பேர் மைத்தி சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மாநில அரசே அங்கு அந்த மைத்தி சமூகத்திற்கு பின்பக் பின்புலமாக இருந்து வன்முறையை தூண்டிவிட்டு கொண்டிருக்கிறது வன்முறைனா சாதாரண வன்முறை இல்லை எழுபத்தஞ்சு நாள் வன்முறை நடக்குதுன்னா அரசாங்கத்தோட பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நடக்காது காவல்துறை ஆயுத கிடங்குகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றன குறுக்கீட்டுக்கு மன்னிக்கவும் இந்த விஷயத்துல கூட காவல்துறையினர் அந்த விக்டிமான பெண்ணை கலவரக்காரர்கள்கிட்ட ஒப்படைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் கொடுமை என்னன்னா மே நாலாம் தேதி அந்த பெரிய கலவரம் மூன்று மூன்று வருது ஆயிரம் பேர் கொண்ட கும்பல் ஒரு கிராமத்தை சூறை ஆடும்போது அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த இந்த சம்பந்தப்பட்ட பெண்மணி அவருடைய கணவர் அவருடைய மகன் மொத்தம் இரண்டு பெண்கள் ஐந்து பேர் வந்து உயிருக்கு தப்பிச்சு ஓடுறாங்க அதில் அந்த பெண்மணி பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணியின் கணவர் வந்து கார்கில் வார் வெட்டுறார் கார்கில் வாரில் சண்டை போட்டு ஒரு இராணுவ ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரர் சுபேதார் அவர் காட்டில் ஒரு மலைப்பகுதியில் ஒளிஞ்சிருக்காங்க காவல்துறையினர் அவங்கள மீட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க நாங்கள் பத்திரமா கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுருவோம் வரும்போது ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு கும்பல் வழிமறிக்குது அவங்கக்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க அவங்கள தடுக்க பார்த்து அவங்க அப்பாவையும் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பெண் இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட பெண் அந்த பெண்ணோட அப்பாவையும் தம்பியையும் கொண்டுட்டாங்க இன்னொரு பெண் தம்பியையும் அப்பாவையும் கொண்டுட்டாங்க மூன்று பெண்கள் வந்து நிர்வாணமாக்கப்படுகிறார்கள் அதில் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பெரேடு பண்ணுறாங்க நேக்கடாக அவங்கள ஊர்வலமாக அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அதில் நாற்பத்தி ரெண்டு வயது பெண்மணி ஒருவர் அவரும் நேக்கடாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஊர்வலத்தில் இருந்ததாக வீடியோ இல்லை பட் அவங்களும் அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறார் வயல்வெளிக்கு கொண்டு போய் ரெண்டு பெண்கள் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பட்ட பகலில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கொண்ட கும்பல் அது செய்யுது அதன் பிறகு ஒரு தப்பி வருகிறார்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ வெளியில் வருது வார் வெட்டுறான் அந்த கார்கில் வாரில் போரில் சண்டை போட்ட இராணுவ வீரர் சுபேதார் அவரும் அவர் மனைவியும் இன்றைக்கி இருக்காங்க வேறு ரெண்டு பெண்கள் இருக்காங்க அதில் ஒரு பெண்ணோட அப்பாவையும் தம்பியும் தான் கொண்டுட்டாங்க இவங்கெல்லாம் குக்கி இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்க நிலவரம் இந்த வீடியோ எப்படி வந்தது யாராலும் வந்ததுன்னு தெரியல இது கொடுமை என்னென்னா இந்த மாதிரி நூறு வீடியோ இருக்குன்றாங்க சிஎம்ஏ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறாங்க சிஎம்ஏ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான கேஸ் இருக்குது எந்த கேஸ் நான் நடவடிக்கை பண்ணுறாரு இங்கே நம்ம சென்னையிலேருந்து போயிட்டு வந்த தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியோட செய்தியாளர் என்ன சொல்கிறாரு இன்டர்நெட் பேன் அங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த பேன் லிஃப்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ வழியில் வருன்றார் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் மணிப்பூரில் கடந்த ரெண்டரை எழுபத்தைந்து நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது குக்கி இனத்துக்கு பூரா பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு மைத்தி மக்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் இந்துக்கள் குக்கீஸ் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வழக்கம் போல் பிஜேபியோட மதவாத அரசியல் தான் அங்கே தலைவிரிச்சு ஆடுது முந்நூறு தேவாலயங்கள் இடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன கிறிஸ்தவர்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகிறார்கள் மலைவாழ் பரங்கு பழங்குடியினர் குக்கி இன மக்கள் பஸ்ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ணப்படுகிறார்கள் இதில் வந்து என்னென்னா வந்து சமூகமே இருக்கூரா பிளந்திருக்கு இது வெறுமனே பிஜேபின்றதை மட்டும் பார்ப்பது கூட ஒரு விதத்தில் சரியில்லை ஏன்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மைத்தி மக்களுக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று போராடக்கூடிய மக்களும் கூடாது என்று போராடக்கூடிய குக்கீஸும் இந்த ரெண்டு தரப்புலேயும் விமன் குரூப்ஸ் இருக்காங்க இதில் வந்து மைத்தி சமூகத்தை தந்த விமன் குரூப்ஸ் தான் இராணுவம் வந்து அங்கே பாதுகாப்புக்கு போகும்போது அவங்கள வழிமறிச்சு கடத்த கைது செய்யப்பட்ட பன்னெண்டு தீவிரவாதிகளை விடுதலை பண்ணிட்டு போனாங்க அந்த மைத்தி சமூகத்தை சார்ந்த விமன் குரூப்ஸ் முற்போக்கான பெண்கள் அமைப்புகளை அவர்கள் ஒரு வீடியோவில் மைத்தி ஆண்களை வந்து குக்கி பெண் ஒருவரை பாலியல் உணர்வு செய்ய சொல்லி தூண்டுறாங்க இந்த அட்டுவடியுமே நடந்தது அது இன
to sexually harass a woman is also doing the rounds. இதே மாதிரி வந்து வேற ஒரு வீடியோல ஒரு பெண்கள் குழு அவர்கள் வந்து ஒரு ஆண்கள் குழுவை அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தக்கூடிய உசுப்பி விடக்கூடிய ஒரு வீடியோவும் இன்னைக்கு வந்து ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா போலீஸ் அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கல சமூகம் வந்து அங்கே இருகூரா பிளந்துடுச்சு அதாவது வந்து விமன் ஹாவ் இண்டீட் பிளேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ரோல் இந்த ஃபைட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மணிப்பூர் மணிப்பூர்ல பல ஆண்டுகளாகவே வந்து சமூக நீதிக்காகவும் மணிப்பூர் மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் பெண்கள் பல ஆண்டுகளாக போடி வரா வராங்க போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தற்பொழுது விமன்ஸ் குரூப் ஆர் நவ் டிவைடட் அலாங் எத்தனிக் லைன்ஸ் இன குழுக்களாக வந்து பெண்களுக்கு அமைப்புகள் விமன் குரூப்ஸே பிரிஞ்சிருக்காங்க வித் சம் குரூப்ஸ் ரிப்போர்ட்லி பிளாக்கிங் த ஆம்டு ஃபோர்சஸ் ஃப்ரம் டூயிங் தேர் ஜாப் ராணுவம் தன் கடமையை செய்ய விடாமல் இந்த பெண்கள் குழுக்களே அவங்கள தடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒயில் விமன் ஃப்ரம் அதர் குரூப்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒன் பீங் சப்ஜெக்ட் டு த கைண்ட் ஆஃப் வைலன்ஸ் வி சா இந்த வீடியோ நேற்றுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி வேறு சில பெண்கள் அமைப்புகள் வந்து இந்த மாதிரியான துன்புறுத்தலுக்கும் காட்டு மிராண்டித்தனமான தாக்குதல்களுக்கும் பேரிடர்பாடுகளுக்கும் ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூகம் இருகூராக பிளந்திருக்கிறது அயரன் ஷர்மிலான்னு ஒரு லேடி பார்த்துருப்பீங்க அயன் ஷர்மிலா பதினெட்டு வருஷம் மண்மா உண்ணா வருதுன்னு இருந்தாங்க அவங்க மேத்தி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க மணிப்பூர்ல அவங்க எல்லாம் இப்ப வாய்மொழி மௌனியா இருக்காங்க இப்ப பிரச்சனையோட ஆழத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனா மன்னிக்க முடியாத தப்பு அந்த மாநில முதலமைச்சர் செய்யறது ஏன்னா அவர் ரெண்டு மாதங்களா குக்கி சமூகத்தினர் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அவங்களுக்கு மியான்மார்ல இருந்து உதவி வருதுன்னு கதை அளந்துன்னு ட்விட்டர்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு மாநில முதலமைச்சர் அந்த மாநிலத்துல சிறுபான்மையினரா இருக்கக்கூடியவங்க தான் கலவரத்து காரணம் வெளிப்படையா சொல்றாருன்னா அங்க என்ன நடக்குது அவருடைய பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்துடன் ஆளுங்கட்சியின் ஆசிர்வாதத்துடன் தான் இது போன்ற தாக்குதல்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் மக்கள் மீது நடக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நடக்கிறது பிஜேபி கவர்மெண்ட் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் ஆகவே நேற்றைய வீடியோ அது வீடியோவை வெளியில் வந்ததால் சமூகம் வந்து விழித்திருக்கிறது ஆனால் அங்கே உள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஆழமானது இந்த அரசுக்கு குறைந்தபட்ச அறிவு மனசாட்சி புத்தி ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனையை பற்றி தீவிரமாக யோசிப்பாங்க இது மூணுமே இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லைன்றதுனால இந்த பிரச்சனை எப்போதைக்கு முடிவுக்கு வருமான்றது வாய்ப்பு குறைவு என்ற ஒரு சாத்தியக்குறை தான் நமக்கு சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல தானே ஒரு சந்தேகம் எழுது ஏன்னா மே நாலாம் தேதி நடந்த வீடியோவே இப்போ தான் வெளியில் வந்திருக்கு அதுவும் அந்த வீடியோ வந்ததுக்காக ட்விட்டரில் தான் வந்து நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்போ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு உளவுத்துறை அந்த மாநிலத்தில் இருக்கு தேசத்திற்குன்னு ஒரு உளவுத்துறை இருக்கு இவங்களாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்ல இது வந்து எழுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னா அதுவும் வந்து மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் அங்கே நடக்குதுன்னா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அரசாங்கத்தோட மறைமுக ஆசிர்வாதத்தோட நடக்குதுன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல இந்தியாவில் எந்த மூலையிலையும் கலவரம் நடக்குது கலவரம் அடங்காம நடக்குதுன்னா ஒன்று அந்த சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கத்தோட ஆசிர்வாதத்தோட நடக்குது இல்லைன்னா அவங்க உசுப்பி விட்டு நடக்குது இப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் வெட்கங்கட்ட அரசுகள் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய இந்த வெட்கங்கட்ட மானங்கட்ட அரசுகள் தான் வந்து இந்த மனித இனத்துக்கு மனித குலத்துக்கு எதிரான கொடுமைகளுக்கு காரணம் இந்த சம்பவம் ஏதாவது ஒரு எதிர்கட்சி மாநிலத்தில் நடந்திருந்ததுன்னா பாஜகவில் உள்ள புண்ணியவாதி புண்ணியர்கள் என்ன எந்த அளவு எதிரி குதிச்சிருப்பாங்க மனித குல ரட்சகர்களா இருக்காங்கல்ல பாஜக அவர்களை விட உத்தமர்கள் யாரும் இல்லை என்று வாய் காது வரை கிழி முறையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்ல பொதுவெளியில அந்த உத்தம சிகாமணிகள் இதே சம்பவம் இந்த கோர சம்பவம் ஏதாவது ஒரு நான் பிஜேபி ரூல்டு ஸ்டேட்டில் ஒரு ராஜஸ்தானில் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பஞ்சாபில் இங்கே நடந்ததுனால என்னென்னா பொங்கி எழுந்திருக்க மாட்டாங்க கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுது அவங்களால வானத்துக்கும் பூமிக்கும் துள்ளி குதிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆட்சி கலைப்புன்னு வந்து அந்த சம்பந்த ஆட்சி கலைப்பு மட்டும் இல்லை நல்லா சொன்னீங்க ஆட்சி கலைப்பு மட்டும் இல்லை சம்மந்தப்பட்ட முதலமைச்சரோட மூணு தலைமுறையை தோண்டி செத்து போனவங்க அப்பா தாத்தனெல்லாம் பொதகோழிலேருந்து தோண்டி எடுத்து தூக்கில் போடுறான்னு உத்தம சீலர்கள் குக்குரலிட்டிருப்பார்கள் எழுபத்தஞ்சு நாள் ஆகுது டெல்லிலையும் ஓன் கவர்மெண்ட் தான் மணிப்பூர்லையும் ஓன் கவர்மெண்ட் தான் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் முதலமைச்சர் என்ன சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நூறு வீடியோ இருக்குன்றாரு இதை விட ஒரு மானங்கட்ட கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு பிறகு இவனுங்க பகரில் இருக்கானுங்கன இந்த கொடுமையை எங்கே போய் சொல்கிறது இந்தியாவின் மனசாட்சியை உலுக்கிய ஒரு சம்பவத்திற்கு யாராவது ஒருவர் பொறுப்பேற்று குறைஞ்சபட்சம் ராஜினாமா செய்யணும் இல்லை எவனாவது ஒருத்தனாவது ராஜினாமா செஞ்சானா மாறா வழக்கம் போல எதிர்கட்சிகளை திட்ட வேலை தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன ரீதியாக மத ரீதியாக இந்தியாவை பிளவுபடுத்தி அதில் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய உதிரத்தில்
குறைஞ்சபட்ச அறிவும் கிடையாது வெக்கமானமும் கிடையாது இவர்களுக்கு இப்படிலாம் பேசுறாங்களே இந்த கருத்தை இந்த தேசத்தோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரா இல்ல ஐம்பத்தாறு இன்ச் பிரைம் மினிஸ்டர் முதல்ல கண்டுபிடிச்சார் அவர் சொல்லியிருக்காரா மியான்மார்ல இருந்து வருது சைனால இருந்து வருது பாகிஸ்தான் எழுக்கல ஏன்னா அது பார்டர்ல இல்ல இந்தியால யாருக்காவது ரெண்டு நாள் வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டா கூட அதுக்கு அந்நிய சதி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இது அந்நிய சதி சொல்லாம வேற என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு வாதத்துக்கு அதை எடுத்துப்போம் அப்ப நீ எதுக்கு இருக்க பவர்ல ராஜினாமா பண்ணிட்டு போ உங்க அரசு என்ன தூங்கி கொண்டிருந்ததா பூ பறித்து கொண்டிருந்ததா உங்கள் கரங்கள் வெக்கமா இல்ல இப்படி எல்லாம் பேசறதுக்கு இது மூலம் உன் ஏழாமையே நீ ஒத்துக்கிற ஒரு நொடி கூட நீ பதவியில் இருக்கூடாது ராஜினாமா பண்ணிட்டு போ இது மியான்மாரும் சீனாவும் தூண்டி விட்டதுன்னு சொல்றீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு நாளா பத்தி எறியுதுன்னா உன்னால அதை தடுக்க முடியலன்னா நீ ஏன் பவர்ல இருக்க அது உண்மையே வச்சுப்போம் நீ என்ன பண்ணிருந்த உன் உளவுத்துறை என்ன பண்ணிருந்தது உன் ராணுவம் என்ன பண்ணிருந்தது ஐம்பத்தாறு இன்ச் பிரதம மந்திரி என்ன பண்ணிருந்த அது உன்னோட கையாலாக தனத்தை காட்டுகிறது கண்ணாடி விட்டுக்குள்ள நீ கல் அடிக்கிற மல்லாக்க படுத்து எச்ச துப்பிக்கிற அதாவது ஒன்னு உள்நாட்டுக்குள்ள இஸ்லாமியர்கள் மேல பழிய போடுவானுங்க இல்ல மாவோயிஸ்ட் மேல போடுவானுங்க இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா சைனா காரணம் பாகிஸ்தான் காரணம்னு வாங்க இப்போ பாகிஸ்தானை சொல்ல முடியாது அதனால மியான்மாரையும் சைனாவையும் சொல்கிறாங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மியான்மாருக்கும் மணிப்பூருக்கும் போரஸ் பார்டர் இருக்குது அதில் பத்து பர்சன்ட் தான் வந்து ஃபென்ஸ்டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அன்ஃபென்ஸ்டு அங்கேருந்து ஊடுருவத்துக்கும் இங்கேருந்து போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் நிரம்பவே இருக்குது மறுக்கல அங்கேருந்து அங்கே இராணுவ ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு அங்கேருந்து சில ஆயிரம் பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க அவர்களை இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய இந்த கலவரத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று மியான்மார் கவர்மெண்ட் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது சி அதில் யாராவது சிலர் ஈடுபட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேலில் நடக்குதுன்னா அதுக்கு அவன் காரணமாக இருக்க முடியாது ஒருபோதும் இந்திய அரசு அதை அனுமதிக்காது அப்போ சைனா காரம் வந்துட்டா மியான்மாரில் இருந்து வந்துட்டான்னா வெக்கமாக இல்லை இப்படி சொல்கிறதுக்கு அதாவது புழுகிறதுக்கும் ஒரு அளவு உண்டு அதாவது மீடியா கையில் இருக்கிறதுனால மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா கையில் இருக்கிறதுனால கோடி மீடியான்னு சொல்லக்கூடிய மோடி காலடியில் விழுந்து கிடக்கக்கூடிய கையது கொண்டு மெய்யது பொத்தி நவ துவாரங்களையும் மூடிக்கிட்டு ஆட்சியாளர்களின் காலை நக்கி பிழைப்பதால் இப்படிலாம் பேசுகிறானுங்க அது எதிர்த்து கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாமல் இருக்கு ஆனால் இந்த கருத்தை ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொல்லலை இந்த கருத்தை பிரதம மந்திரி சொல்லலை வெளிநாட்டை அவருக்கு ஒரு சொல்லலை ஏதோ ஒன்று ஆற்றுல இறங்கி தாம் போகிறதுக்கு மேலே வேற எதையோ விட்டு ஆழம் பார்க்கணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கரையும் அவர் பேச வைக்கல ஜெய்சங்கர் ஒரு விவரம் அறிந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் லெவல் ஹெட்டட் ஷார்ப் மைண்ட் ஃபாரின் மினிஸ்டர் நோ டவுட் நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் ஏன் வாய்த்து வரக்கல எழுபத்தெட்டு நாள் இது உண்மைனா விட்டுருப்பானுங்களா அவனுக்கு இது உண்மைனா ஏன் விட்டுருக்க மாட்டாங்கிறதுக்கு நான் ஒன்னொரு சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த விவகாரம் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது எப்பன்னா மோடி பாரிஸ் போயிருந்தப்ப ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் மணிப்பூர் கலவரம் எங்களுக்கு கவலை அளிக்கிறது இந்தியா உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அமைதியை நிலைநிறுத்த நிலைநிறுத்த வேண்டும் மக்கள் அனைவரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களின் தேவாலயங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன கிறிஸ்தவர்கள் தாக்கப்படுவதாக தகவல் வருகிறது நீங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுங்கள்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறான் யாரு ஐரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் நல்லா கவனிங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட் அது குறித்து கது கருத்து தெரிவித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அரவிந்தம் பாப்சி அவர் என்ன சொன்னார் இது ஐரோப்பாவின் ஆணவத்தை காட்டுகிறது இது இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் நீ தலையிடாதே அப்படின்னா ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றம் மணிப்பூர் பற்றி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது என்பது அது நமக்கு உண்மையிலே அவமானம் சாதாரணமான சுச்சுவேஷன் தான் நாம அதை அனுமதிக்க முடியாது இது என் நாட்டோட உள் விவகாரம் நீ யாரா தலையிடுறது நம்ம வெளிப்படையா கேட்போம் ஆனா அங்க இந்த அளவு மனித உரிமை மீறல் நடக்கும்போது நம்ம வாய்ப்பு வரக்க முடியல அமைதியா இருக்கும் பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதை எப்படி பார்க்கும் ஒரு அவமானமா தான் அதை பார்க்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஃபீட்பேக் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் இது சைனாவும் மியான்மாரும் விளையாடுறான்றது அவங்க கிட்ட ஒரு பர்சன்ட் ஆதாரம் இருந்ததுன்னா இந்த ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற தீர்மானத்துக்கு எதிர்வினை ஆற்றும் போது அதை முதல்ல கொண்டு வந்து போட்டிருப்பாருங்க நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு சீரியஸான கேள்வி கேட்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் நடக்கக்கூடிய போரை கூட பிரதமர் மோடி அவர்கள் நினைச்சா நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை முன் வச்சாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆனால் அவரால் தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூரில் நடக்கிற ரெண்டு சமூகங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சனையவே நிறுத்த முடியலையே உங்கள் கேள்வியிலே உங்கள் பதில் இருக்கு இதுதான் அவரோட லெவலு இதுதான் அவருடைய உயரம் ஆனால் வெளியில் பறைசாற்றி கொள்வது தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வது மட்டும் நாங்கள் விஸ்வகுருன்னு இங்கேயோ நடக்கிற உக்ரைன் ரஷ்யா வார நீ நிறுத்துறது முதல்ல இருக்கட்டும் ஆ உள்நாட்டில் உங்களுடைய நாட்டில் உங்களுடைய ஆள
இதுவரைக்கும் இந்த சம்பவம் நடந்து ரெண்டு மணிக்கு மணிக்கு பார்த்து பேசியிருக்காரு மக்களிடம் அவர் பேசுறது அந்த ஒரே ஒரு முறையில தான் பேசுறாரு பிரஸ் பார்க்கறது கிடையாது பார்லிமெண்ட்ல பேசுறது கிடையாது பேரரசு செய்தால் பிணந்தின்னும் சாத்திரங்கள் அதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடந்துட்டு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே போராளிகள் குழுக்களுடைய ஆதிக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஆமா இந்த சம்பவத்துல அந்த குழுக்களுடைய தாக்கமும் உள்ள வந்தா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அபாயத்தை நோக்கி போகும் அப்படிதாங்க போயிருக்கு மணிப்பூர் காவல்துறையின் நான்கு ஆயுத கிடங்குகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றன சுதந்திர இந்திய வரலாறுல முதன் முறையா ஆயுத கிடங்குகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றன வெள்ளக்கார காலத்தில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் கிட்டத்தட்ட இரு தசாப்தங்கள் தயவு தீவிரவாதம் தலைவிருத்து ஆடியது ஆனா அந்த ரெண்டு மாநிலத்துல கூட ஆயுத கிடங்குகள் சூறையாடப்படவில்லை இங்க சூறையாடப்பட்டது சூறையாடிட்டு போகும்போது மெய்த்தி சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அதை சூறையாடினார்கள் அவங்க எதை என்ன பண்ணிட்டு போனாங்க தெரியுமா போகும்போது தங்களுடைய ஆதார் மணிப்பூரிலும் டெல்லியிலும் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி கவர்மெண்ட் இவர்களே மைத்தி இனத்தை சார்ந்த அந்த போராளி குழுக்களுக்கு ஆயுதங்களை தானமாக வாரி வழங்கியிருக்கிறார்கள் This is a state-sponsored violence. Nalla yehidhi vachukonga. Illaati vandhi yivula pari attuoli yalaan nadakadunga. Ayitha gadaanga suri aadradhan radhu thandipaga yenni kuda parka mudi yadha avalam. Unheard of. Madatta vachchi thana nga polappu yivarilukku. Ujaraathala islami yarilukku adhara katta vajitthi vittu ingya. Mua ayarambar sathu pona. Adhanudi yavadukkali inna mu maharu la. Inna yathana ayarambar yenna anana anana thiriya adhu. Inni ki iruvu dhoshram poruthu kristo varukal meidhu malayvaal makkal meidhu adhu yehidhi vittu irikkira. Avaladam. See, ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இஃப் யூ லெட் த ஜெனாம் அவுட் ஆஃப் அ பாட்டில் இட் வில் ஈட் யூ ஒரு கதை இது கண்ணாடி குடுவைக்குள்ள பூதம் இருக்க வரைக்கும் தான் உன் கண்ட்ரோலில் பூதம் இருக்கும் அல்லாவுதீன் அற்புத விளக்கு அந்த கண்ணாவு கண்ணாடி குடுவைக்குள்ளேருந்து நீ பூதத்தை வெளியில் விட்டினா அது கண்ட்ரோலில் நீ போயிடுவேன் மதவாதத்தை அது கண்ணாடி குடுவைக்குள்ள இருக்குது நீ நினச்சிட்டு இருப்ப உன் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா நீ விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் அந்த கண்ணாடி குடுவையிலேருந்து தானாக எஜெக்ட் ஆகிடும் அப்படி போச்சுன்னா அது கண்ட்ரோலில் நீ இருப்பேன் இன்னைக்கு மணிப்பூரில் அதுதான் நடக்குது இன்னைக்கு மத்திய அரசு மோடி அரசு விழிப்பிதுங்கி நிற்கிறது என்ன செய்வது என்றவர்களுக்கு <laughs> ஒரு பக்கம் குக்கீஸ் அண்ட் ஜோம்பிஸ் அண்ட் நாகாஸ் இன்னொரு பக்கம் மைத்திஸ் ஐரன் ஷர்மில இதுல குக்கீஸுக்கு எதிரான வன்முறையை பெருசா அவங்க கண்டிக்கலங்க நேற்றைக்கு நம்ம பார்த்த கோரமான வீடியோ வந்து குக்கி சமூகத்து பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட வன்முறை இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை அமித்ஷா அவர்கள் கடந்த மாதம் போட்டிருந்தார் அந்த கூட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எடுக்கப்பட்ட முடிவுன்றது என்னன்னா வந்து மைத்தி சமூகத்தினர் குக்கி சமூகத்தினரை உள்ளடக்கிய ஒரு பீஸ் கமிட்டியை போடுவோம் என்பது அந்த பீஸ் கமிட்டிலேருந்து குக்கீஸ் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே வெளியில் போயிட்டாங்க ஏன்னா பைரன் சிங் தலைமையில் போட்டால் நாங்கள் வரமாட்டோம் முதலமைச்சர் அவர் தான் கலவரத்தையை உண்டாக்குறாரு அவர் தலைமையில் நாங்கள் எப்படி இருப்போம் அவங்க போயிட்டாங்க இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிட்டாங்க மைத்தி சு இப்போ குரூப்லேருந்து வெளியில் போயிட்டாங்க இதே அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை குழுவில் ஹோம் மினிஸ்டர் தலைமையில் உருவானதில் உண்டாக்கப்பட்ட அந்த பீஸ் கமிட்டி கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா அடுத்து ஒரு நடவடிக்கை மோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வழக்கமாக எடுக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் எந்த அறிவும் புரிதலும் இல்லைன்றதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் ஸோ என்ன செய்யணும்னா முதல்ல பைரன் சிங் கவர்மெண்ட் டிஸ்மிஸ் ஆகணும் பிரசிடென்ட் ரூலில் போடணும் ரெண்டாவது இமீடியட்டாக ஒரு ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங்கை பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்லணும் மூணாவது பிரதமர் தலைமையில் ஒரு ஆல் பார்ட்டி டெலிகேஷன் அங்கே போக வேண்டும் அந்த மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் சொல்வதற்கு இன்னொன்று இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் இரண்டு தரப்பிலும் இருக்கக்கூடிய நல்லெண்ணம் கொண்ட மக்கள் ரெண்டு தரப்புக்குமான நியாயத்தை பேசி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸும் அங்கே இருக்குது அவர்களை பலப்படுத்துவதற்கான வேலையை இந்த அரசு செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக வடகிழக்கில் இருபத்தைந்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன இதனுடைய ஸ்பில் ஓவர் வந்து எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்கும் மணிப்பூர்லேருந்து தப்பிச்சு போய் மிசோராமில் ஐம்பதாயிரம் அகதிகள் இருக்காங்க அதெல்லாம் எங்கே போய் முடியுன்றதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அந்த கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணி அங்கே பிரசிடென்ட் ரூலில் போடுறது அது ஒன்று தான் அங்கே அமைதியை கொண்டு வருவதற்கான மக்கள் மன்றத்தில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்கான காரியத்தை செய்யும் என்று நம்பலாம் உங்களுடைய நேரத்தை பயிர் நம்பிக்கை ரொம்ப நன்றி Smiley trips.com the domestic and international tour expert download smiley trips.com app for all your travel needs inda adiki chennai silks vandu paarenga thirumba thirumba veenga repeat it fresh and trendy adisi up to 50% thallupadi the chennai silks